നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പണ്ട് മധ്യവയസ്കരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന രോഗങ്ങളായിരുന്നു വൃക്കരോഗങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലമെല്ലാം യുവാക്കളിലടക്കം ഇന്ന് വൃക്കരോഗങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹമാണ് ഇത്തരം വൃക്കരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് പ്രമേഹം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ആർ എസ് ഒപ്പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് യുവാക്കളിലടക്കം നേരത്തെയൊക്കെ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു വൃക്കസ്തംഭനം വൃക്കപരാജയം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് യുവാക്കളിലടക്കം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു അതിൽ പ്രമേഹം എത്രത്തോളം കാരണമാണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹം അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം പേർ പ്രമേഹ രോഗബാധിതരാണ് പ്രമേഹ രോഗ ആ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് പ്രമേഹം കൊണ്ട് വൃക്കരോഗം ബാധിച്ചവരാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേർ പത്ത് ശതമാനം പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് ഒരു പത്ത് കോടി പത്ത് കോടി അടുപ്പിച്ച് പ്രമേഹ ബാധിതർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ വളരെയധികം നമ്മളെ സംഭവിക്കും യെസ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കോടി അടുപ്പിച്ച് പ്രമേഹ രോഗ ബാധിതർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളുടെ കണക്ക് ആ പത്ത് കോടി പേരിൽ മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് ശതമാനം പത്ത് കോടിയിൽ പത്ത് കോടിയുടെ പകുതി ഒരു അഞ്ച് കോടി ഒരു മൂന്ന് നാല് കോടി ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹ വൃക്കരോഗം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കാണാത്തത് അതൊരു ഐസ്ബർഗ് പോലെയാണ് അത് ഐസ്ബർഗിൻ്റെ അറ്റം പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹ വൃക്കരോഗം വന്ന് അവർ ഡയാലിസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെഫ്രോളിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കിഡ്നി അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ കിഡ്നി അസുഖം ഇല്ലാതെയും അതായത് ക്രിയേറ്റീവിനെ കുറച്ച് കൂടിയും ചെറിയ കിഡ്നി അസുഖമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുകയും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ അധികമാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതം ഭാരതമാണ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ എത്ര അതിൽ 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 കേരളം തന്നെയാണ് മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പക്ഷേ എല്ലാ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല പ്രമേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മിനിറ്റസും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മിനിറ്റസും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മിനിറ്റസ് വളരെയധികം അപൂർവമാണ് അത് യുവാക്കളിൽ കാണുന്നതാണ് കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും കാണുന്നതാണ് അത് ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജുവനൽ ഡയബറ്റിസ് പറയുന്ന പോലെ അത് വളരെ അപൂർവമാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മിനിറ്റസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ആഹാരവും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി വ്യതിയാനങ്ങളും കാരണമാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഈ രണ്ടിലും കൂടിയിട്ടും ഒരു നൂറ് പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് ഈ പ്രമേഹ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രമേഹം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അത് അനിയന്ത്രിതമായി വളരെയധികം കാലം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രമേഹ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത കൂടുതലാണ് രണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വയസ്സിലാണ് പ്രമേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അത് നമുക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പക്ഷെ പ്രമേഹത്തിന്റെ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഷുഗർ ഉണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖമുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കിഡ്നി അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കോ ഷുഗർ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവുള്ള സാധ്യത അറുപത് എൺപത് ശതമാനമായിട്ട് കൂടും പാരമ്പര്യം വലിയ ഘടകമാണ് പാരമ്പര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ഘടകമാണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ആണ് എസ് വിറ്റിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തോമസ് ആണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാ
ക്രിയേറ്റിനും കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പം ക്രിയേറ്റിനിക്ക് നോർമൽ ആണെന്ന് തന്നെ ഡേറ്റ് സൂക്ഷ്മ ക്രിയേറ്റിനാണ് നോർമൽ ആണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ക്രിയേറ്റിന് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടു ഒന്ന് ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് വരെ നോർമൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം താങ്കളുടെ ക്രിയേറ്റിന് ഒന്നാണോ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒന്നാണോ ഉള്ളത് ആ ശരി എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോ രാത്രി എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂത്രം പോകും അതിന് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ മൂത്രം പോകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് ചോദ്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് നമുക്ക് രാത്രി മൂത്രം പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയബറ്റീസ് മെലറ്റസിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് രാത്രി മൂത്രം പോകുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെയാണ് മൂത്രം പോകുന്നത് മാക്സിമം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെയും രാത്രി മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് മൂത്രം പോകുന്നത് പക്ഷേ ഡയബറ്റീസ് മെലറ്റസ് പ്രമേഹരം ഉള്ളവർക്ക് ആ രാ രാവിലെ രാത്രി എന്നുള്ളത് മാറും അപ്പോൾ രാ രാത്രി ചിലപ്പോൾ മൂത്രം കൂടുതൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണാധീനം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷുഗർ ലെവൽ അറുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് കാ ഇത് നമുക്ക് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മൂത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിൽ ആൽബുവിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് അതെപ്പോഴെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർമെന്റ് <laughs> 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 അതാണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഈ ഗുളിക കഴിക്കും തോറും പിന്നെ പിന്നെ ഈ എന്താ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ താഴ്ന്നു പോകുന്ന പോലെയാ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിയാറ്റിന് എത്രയാണ് ഉള്ളത് താങ്കളുടെ ക്രിയാറ്റിന് എത്രയാണ് ക്രിയാറ്റിൻ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്ക് പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൃക്കകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിനെ മൂത്രത്തിൽ കൂടി വിസർജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറവാവും അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് അതായത് ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയും ക്ലിയറൻസ് നോക്കി നമ്മുടെ മരുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെയോ കണ്ട് ആ ക്രിയാറ്റിൻ നോക്കി മരുന്നിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ തളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറുടെ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഷേണായിയുടെ ചികിത്സയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കൂടി ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മരുന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് എട്ട് വരെയായി ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് വരെയായി അപ്പൊ ആൾക്ക് നല്ല തളർച്ചയുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് തരം ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് അതായത് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ അല്ല അല്ല മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ശരീര പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആൽബുൻ അല്ല അല്ല എനിക്കൊന്നും മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഡയ പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗത്തിൽ സാധാരണ മൂത്രത്തിൽ ആൽബുവിന്റെ അംശം കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം
നമുക്ക് കഴിക്കാം അതായത് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മീൻ പ്രധാനമായും മീൻ പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതും പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുമെങ്കിലും അതിൽ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ കൂടുതലായത് കാരണം അത് കിഡ്നിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള നമ്മുടെ മത്സ്യം തുടങ്ങിയത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ശരീരത്തിൽ അരി ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയത് ഷുഗറിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കാം പാലിൽ പക്ഷേ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ക്രിയാറ്റിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയത് വളരെ കൂടുതലല്ല പക്ഷേ അത് കൂടിപ്പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഈ ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറി ചീരയ്ക്ക മുരിങ്ങയില്ല തുടങ്ങിയ ഇലക്കറികൾ ഒഴിവാക്കാനും പറയാറുണ്ട് കാരണം അതിൽ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഈ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ അഥവാ അത് കൺട്രോൾഡ് അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൃക്ക രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രധാനമായും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം വൃക്ക രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവസാന ദശയിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മിക്കവരിലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ സാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു അതായത് പ്രോട്ടീൻ പതഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാലിലും മുഖത്തും നീര് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധാരണ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മിക്കവർക്കും പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫിസിഷ്യനെയോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ യൂറിനോ ക്രിയാറ്റിനോ ടെസ്റ്റ് നോക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്താണ് സാധാരണ അവർക്ക് ഡയ പ്രമേഹവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് ക്രിയാറ്റിൽ നിന്ന് കൂടി കൂടി കിഡ്നിയുടെ സ്ഥായിയായ വൃക്ക സ്തംഭനം ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എല്ലാ കിഡ്നി ഡിസീസിനുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥായിയായ വൃക്ക സ്തംഭനത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായ യൂറിമിക്കൻ കവലപ്പതി അതായത് നമ്മുടെ 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 എന്താ പറയുക ഓൾട്ടേഡ് സെൻസോറിയം സെൻസോറിയം പോവുക അത് യൂറിമിക്കൻ കവലപ്പതി യൂറിമിക് ഗ്യാസ്റ്റൈറ്റിസ് വയറുവേദന ഉണ്ടാവുക വയറുവേദന ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വിശപ്പില്ലായ്മ ശരീരത്തിൽ ചൊറിയ യുറിമിക് പ്രൂറൈറ്റീസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെ പലതരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവസാന സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവെ ഈ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജിലാണോ ഡോക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും സാധാരണ ആയിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്രിയാറ്റിനും യൂറിൻ റൊട്ടീനും നോക്കണം മൂത്രവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരെ മിക്കവരെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസിനാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മിക്കവർക്കും ഡോക്ടേഴ്സിന് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയത് കാരണം പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗം ഇന്ന് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗം വളരെയധികം ഉയർന്ന രീതിയിലും മരണനിരക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ തോത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിന് ശേഷം കുറഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് കാരണം നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയവും അതിൻ്റെ ചികിത്സയുമാണ് അതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പലപ്പോഴും ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊരു തുടക്കത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ വൃക്ക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് തന്നെ വളരെ
എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പഴയതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രോഗം പുരോഗമിക്കാതെ ആ രോഗം മോശപ്പെടാതെ നോക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയുടെ തോത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ശരീര മൂത്രത്തിൽ കൂടി പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നതിന് ആൽബുൻ പോകുന്നതിന് തടയാനുള്ളൊരു മരുന്നുണ്ട് എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ലൊസാർ എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എയർ ബി എന്ന് പറയും ആൻജുട്ടൻസൺ ബ്ലോക്കർ ടെൽമിസട്ടൻ മിക്ക ആൾക്കാരും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മരുന്നാണ് ഈ മരുന്നും പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നതിന് ചെറുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് നാലാമത് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ള കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ള മിക്ക ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിൻസ് അതായത് റോസ്മ സ്റ്റാറ്റിൻ അറ്റോർമ സ്റ്റാറ്റിൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാറ്റിൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡിന് ഇതേപോലെ മൂത്രത്തില് ബ്ലഡ് മിക്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു മാസമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൽപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ അവര് വൃക്കയിൽ സ്റ്റോൺ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കുറവില്ല മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് കുറവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അവര് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് മൂത്രത്തിലെ കല്ലിന്റെ അസുഖമാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് വൃക്കയിൽ വൃക്കയിൽ കല്ല് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഭാവിയിൽ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ അതായത് വൃക്കകളിലെ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുകയും ആ വൃക്കയുടെ കല്ല് മാറ്റേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റുകയും ചെയ്യണം ശരി ഡോക്ടർ ഈ പ്രമേഹം കൊണ്ട് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടക്കത്തിലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ അതോ പൂർണ്ണമായ ഒരു വൃക്ക പരാജയത്തിലോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എ ആർ ബി എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക ഭാരം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് മരുന്നുകളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയ പല പല മരുന്നുകളും ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ചില നിർഭാഗ്യമായ ആൾക്കാരിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് അതായത് കിഡ്നി ഫെയിലറിലോട്ട് സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനത്തിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിലോട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് തരം ചികിത്സാ വിധികളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഒന്ന് ഹീമോഡയാലിസിസ് രക്തശുദ്ധീകരണം ഹീമോഡയാലിസിസ് രക്തശുദ്ധീകരണം രക്തശുദ്ധീകരണം ഹീമോഡയാലിസിസ് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിസ് വയറിൽ വെള്ളം നിറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സ വയറിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അത് ഡയാലിസിസിന്റെ ഒരു പെരുട്ടുണ്ട് പ്രധാനം അവസ അതായത് അതിന്റെ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ മാറ്റം തീർച്ചയായും ചെയ്യാം പ്രമേഹം ഉള്ളവരിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വിജയകരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രമേഹം ഉള്ളവരിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പ്രമേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഉള്ള ഒരാളും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ സാധ്യത പ്രമേഹം ഉള്ളവരിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ രക്തക്കുഴലൊക്കെ ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും ഈ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയതായിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം പിന്നെ മിക്കവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം കുറച്ച് കാണും അതുകൊണ്ട് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിൽ കുറച്ച് ദൂര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗികൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നേ വളരെ വിജയകരമായി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ നടത്താം വൃക്ക മാറ്റി വെച്ച് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക്
ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് വളരെയധികം കേടാണ് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണം അമിതമായ വണ്ണം കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി ഇങ്ങനെ പലതും ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിന് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇത് വളരെയധികം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപതുകളിലാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊക്കക്കോളയുടെ ഇത് വ്യാപനം വളരെയധികം ആയത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഇത്തരം അസുഖങ്ങളും വളരെയധികം കൂടിയത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മിക്കവരും അതിൻ്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളവർ വണ്ണമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിനുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ആഹാരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം വർജിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കണം ജങ്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പുകവലി മദ്യപാനത്തിനൊക്കെ വലിയ പങ്ക് മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കകളുടെ രോഗത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ മദ്യപാനം പ്രമേഹം കൂട്ടും അതുവഴി വൃക്കകൾക്ക് കേടുണ്ടാക്കും പക്ഷെ സ്മോക്കിംഗ് പുകവലി നേരിട്ട് വൃക്കയുടെ അസുഖമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് പുകവലി എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് വൃക്കയ്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകാവുന്ന രീതിയാണ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വേലിയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് നമുക്ക് മുട്ട ഞാൻ നേരത്തെ ചില മുട്ട പിന്നെ ചിക്കൻ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻസ് മത്സ്യം മത്സ്യം ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻ ആഹാരം നമുക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ശരീരത്തിൽ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ ഇടുന്നത് പക്ഷെ പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസ്യം കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ അത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടാണ് പച്ചക്കറി കഴിക്കേണ്ടത് അത് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനെ വൃക്കരോഗം ഉള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വൃക്കരോഗം ഉള്ളവരാണ് അതായത് പ്രമേഹം ഉള്ള പ്രമേഹം ഉള്ളവരല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രമേഹം വന്ന് പ്രമേഹ വൃക്കരോഗം ഉള്ളവർ പച്ചക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ പച്ചക്കറി ഇട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ എടുക്കും അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനെ ലീച്ചിങ് പ്രമേഹം കൊണ്ട് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഈ കർശനമായി ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും അതുകൊണ്ടുള്ള റിസ്ക്കും നോക്കിയിട്ടാണ് വളരെ കർശനമായ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെയധികം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം അതായത് അമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് ഒരു കിഡ്നി ഒരു അമ്പത് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതൊരു ഡയറ്റീഷ്യനെയോ ഒരു ഡോക്ടറെയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ആഹാരം ആഹാരം മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് ഈ കിഡ്നിക്ക് അസുള്ള ഒരു കുറവായിരിക്കും അപ്പം കാൽഷ്യത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫോസ്ഫറസ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഫോസ്ഫറസ് കുറെ ഫോസ്ഫറസ് കുറച്ചുള്ള ആഹാരങ്ങൾ പാല് ഇതിലൊക്കെ തൈരിലൊക്കെ ഫോസ്ഫറസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ആഹാരം കഴിച്ചുകൂടാ ഇന്ന ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി പറയാൻ സാധ്യമല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗിയുമായി ഡോക്ടറും ഡയറ്റീഷ്യനും ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെ ആഹാരം നിലവാരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏതൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രിക്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡ്രഗ് ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മൂത്രം പോകുകയും ശരീരത്തിൽ നീരില്ലായിരിക്കുന്ന വൃക്കരോഗികൾക്ക് വെള്ളത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇതിലപ്പുറം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ പരിശോധനാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻ
കിഡ്നി കുത്തി പരിശോധിക്കുക എന്ന ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാതെ എത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് സൂക്ഷിക്കും ഇതിൽ പ്രമേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം പ്രമേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രമേഹം തന്നെയാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിക്കുക പ്രമേഹം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ പ്രമേഹം കൊണ്ട് ഇത്തരം വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും പ്രമേഹത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇടപെടുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ കെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ